సో గుణశేఖర్ గారితో కొంచెం చిట్ చాట్ అయ్యింది మాకు సినిమాకి సంబంధించిన బోలెడ్ అనే డీటెయిల్స్ అన్ని తెలిసాయి మీతో మాట్లాడే ముందు నీలిమ గారు నేనేం అడిగానంటే మీ అమ్మాయే కదండి ప్రొడ్యూసరు ఎలా అంటే టఫ్ అంటే చాలా టఫ్ ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పారు ఆయన అశ్విని దత్ గారు అలాగే అల్లు అరవింద్ గారు అలా వర్క్ చేశారు కానీ ఈ సెట్ దట్ యూఆర్ అ వెరీ టఫ్ ప్రొడ్యూసర్ మీకు దీని గురించి మీరు దీన్ని ఖండిస్తున్నారా లేకపోతే ఏకీభవిస్తున్నారా చెప్పండి నేను ఏకీభవిస్తానండి అంటే కథ చెప్పినప్పుడు తనకు కొన్ని డిస్క్రిప్షన్స్ అక్కడ సెట్లో డిపిక్ట్ కాకపోతే నా పక్క వచ్చి నువ్వు కథ చెప్పినప్పుడు అది కదా ఇక్కడ ఎందుకు కొన్ని ప్రాక్టికల్ గా మనం కొన్ని అవనిచ్చేది కాదు నేను ఎప్పుడు నీలిమ చూస్తే ఇలా మీరు వచ్చేసేటప్పటికి ఆ వాతావరణం సెట్ చేస్తాను అప్పటికి నేను మళ్ళీ ఆ కరెక్షన్ అన్ని చేసి లాగడానికి బయటకి లేకుండా ఎలా అండ్ అలాగే తను ఒకవేళ గనక ఇది కావాలి సెట్ లో అని చెప్పేసిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు ఒకవేళ మార్చారంటే ఒప్పుకునేది కాదంట ఇది నిజమా అవును అప్పుడు నేను ఇంకో మాట కూడా అడిగాను మీ నాన్నని అమ్మ పోలికలు ఏమైనా వచ్చాయా అంటే అవును అన్నారు ఇది ఇంట్లో డిస్కషన్స్ జరిగేవా ఎప్పుడైనా ఇంకా సినిమాయే మా లైఫ్ అన్నప్పుడు ఇంట్లో బయట అంత డిస్కషన్ సినిమాల మీదే అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ షోల్డరింగ్ నాన్నగారు తీసుకున్నటువంటి బరువు బాధ్యతల్ని మీరు కూడా తీసుకోవడం అనేది అమేజింగ్ నీలిమా హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఏ ఏజ్ లో అనుకున్నావు ఇట్లా వచ్చేసేయాలి నాన్నని సపోర్ట్ చేయాలి అని అంటే నేను ముందు ఇంటర్న్ గా పనిచేసేదాన్ని అదే ఆఫీస్ లో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి సో అప్పటి నుంచే కొంచెం ఐ స్టార్టెడ్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ అప్పటికి ఇప్పటికి నాన్న మీ మాట వినడంలో తేడా ఏమైనా జరిగిందా యా ఇప్పుడు ఎక్కువ వింటున్నారు శకుంతలం తీయాలి అని తన థాట్ అంట నీలిమ లేకుండా నేను నేను శకుంతల ఐఎమ్ నాట్ శకుంతల కానీ నీలిమ మీకు మేనకా ఊర్వశి వాటికి నేను కనిపించలేదా ఎందుకు నవ్వుతున్నారు అందరూ నేను భాషా సినిమాలో రజనీకాంత్ గారు లాగా ఆట నడుపుతూ గడిపేస్తున్నాను ఇక్కడ అక్కడ తెలియదు ఎవరికి సింగమలై టైప్ లో సింగమలై టైప్ లో నాకు ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంది సో ఎనీవే నీలిమ అది ఈజీ టాస్క్ కాదు ఇలాంటి ఒక సినిమా అని చేయటం అనేది ఫెయిరీ టేల్స్ చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది కానీ తీయటం ఎలా అనిపించింది మీకు ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నదండి సో మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర నుంచి ఆర్ట్ అందరు కలిసి కట్టుగా ఒక విజన్ ని నమ్మి ముందుకెళ్తే తప్ప ఇలాంటి సినిమాల్ని చేయలేము ఎవరు సెలెక్ట్ చేశారు కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఆల్మోస్ట్ మేము లెక్కేస్తే నలభై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఒక శకుంతలం ఒక శకుంతల దుష్యంతుల కథని ఆ భరతుడు భరతఖండం వీటన్నిటి గురించి ఈ మిలీనియం జనరేషన్కి చెప్పేటువంటి ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ దొరికారు దానికి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం రిస్క్ చేయరు చాలా మంది దానికి మాకు తనకి మాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కి దిల్ రాజ్ గారు అండ కూడా మనకు మాకు అలాగే దొరికింది అవును ఆయన కూడా వన్స్ కథ విని సమంత గారి మీద ఎంత పెట్టొచ్చు ఆయన క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి కదా సో అంటే మొదటి నుంచి మరి సమంత గారు అంటే ఆయన బ్యానర్ లో గానీ ఆవిడ మీద ముందు నుంచి నమ్మకం ఉంది మన ఈ శాకుంతల ముందు నుంచి బట్ ఎప్పుడైతే ఈ కథ విన్నారో సో సమంత గారు ఇది ఓకే గుణశేఖర్ గారు మీరు అన్కాంప్రమైజ్డ్ వెళ్ళండి మనం డెఫినెట్ గా ఇలాంటి కంటెంట్ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జనానికి ఒక ఆథెంటిక్ గా ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు ఆదరిస్తారు మీరేమి మనం మార్కెట్ సంగతి వదిలేండి నేను చూసుకుంటానని మాకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఆయన ఇచ్చారండి సో అందువల్ల ఇంకా ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్స్ లేవు ఈ సినిమాకి నేను రుద్రమదేవికి సోల్ ప్రొడ్యూసర్ ని సో అందువల్ల చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అలాంటివి లేవండి అలాంటివి లేకుండా ఇంకా టోటల్ అంటే ప్రాపర్ ఫిలిం మేకింగ్ చేసామండి అంటే కరెక్ట్ గా వన్ ఇయర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసాం ప్రొడక్షన్ షూటింగ్ పార్ట్ జస్ట్ ఎయిటీ వన్ డేస్ అండి ఎయిటీ వన్ డేస్ లో ఫినిష్ చేసాం ఇలాంటి సినిమా మీరు ఎయిటీ వన్ డేస్ లో చేసారంటే గ్రేట్ అండి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ 
సో ఎందుకంటే సీజీలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అలా ప్రాపర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ చేయటానికి మేము కంప్లీట్ క్వాలిటీ మీదే ఉండటానికి దిల్ రాజు గారి సపోర్ట్ ఎంతైనా చెప్పుకోదగ్గ డెఫినెట్లీ అండి డెఫినెట్లీ దానివల్ల ఏంటంటే మీరు కొంచెం ఆ విషయం మీద స్ట్రెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరు రిలాక్స్డ్ గా మీ క్రియేటివిటీ మీద మీరు ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టగలిగారు సూపర్ బండి అండ్ దేవ్ హ్యాపీ వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ రావడం రావడమే ఎవరైనా ఏదైనా లైట్ గా ఒక సోషల్ సినిమా అలా ఇప్పుడు జరుగుతున్న సంఘటనలు ఏమైనా తీసుకుంటారు కానీ మీరు తీసుకోవడమే దర్బార్ సీన్ లో ఒక హండ్రెడ్ ఫీట్ లాంగ్ ఇస్ ద లెంగ్ ఆఫ్ ద సెట్ అండ్ సర్ ఇస్ ఇన్ దాట్ కార్నర్ అండ్ సర్ సెట్ I should hear your dialogues here. Wow. So, How did you say that? Wow. Long throw. Yeah, long, long throw. Long throw. I should listen what you say. Hmm. So that, that's what, from there it started, no? Okay. So it's like, so he gave me all the confidence. Do you have a good one? Do you have a good one? Oh my God, it's all very big. Do you have a good one? Do you have a good one? Yes, it's a long throw. మనం ఇప్పుడు రామోజీ ఫిలిం సిటీ లో ఉన్నాం ఇది పురు రాజ్యమే కాదు రైతు రాజ్యం హాలికుల క్షేమమే పాలకుల లక్ష్యం రైతు చెమడతో తడిసిన మట్టి సంపద అవుతుంది రైతు కన్నీళ్లతో తడిసిన కష్టం అవుతుంది ఇక దున్నేవాడిదే భూమి రైతు నేల మీద రాజుకు కూడా ఎత్తనం లేదని శాసనం చేస్తున్నాను అంటే ఆయన పరిస్థితి ఏంటి అంటే మైథాలజీ చేస్తున్నాను గుణశేఖర్ గారు దానికి డైరెక్టర్ తో సమంత గారితో దాని వల్ల చూసారా ఆయన ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే ఇద్దరులో దేవ్ అని లేపినా మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నప్పుడు ఆన్ స్క్రీన్ హౌ ఇస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఐ వాస్ బిట్ స్కేర్ టు గో నియర్ ద స్క్రీన్ అండ్ టు వాచ్ ఇట్ హౌ ఐ లుక్ ఐ ఆల్వేస్ గో టు సార్ సార్ ఎలా ఉంది ఓకే కదా ఓకే ఓకే లేదంటే హండ్రెడ్ టేక్స్ విల్ గో వరీ అబౌట్ ఇట్ ఐ ఓకే మీరు మలయాళంలో చేసిన మూవీ సుఫీం సుజాతీం సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ యువర్ థర్డ్ ఫిల్మ్ కరెక్ట్ మీకు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంతకుముందు పరిచయం ఉందా ఇక్కడ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన సినిమాలు చూసారా మీకు ఇష్టమైన సినిమాలు ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్ బేసిక్లీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ లైక్ యూ వుడ్ బి నోయింగ్ లైక్ అల్లు అర్జున్ గారు చాలా ఫేమస్ అక్కడ అవును అక్కడ ఆయన మల్లు అర్జున్ గారు ఓకే సో ఆ టైం నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి హిస్ మూవీస్ ఆర్య ఆల్ మూవీస్ ఐస్ టు వాచ్ దెన్ చిన్నప్పటి నుంచి అంటున్నారు అల్లు అర్జున్ గారు వన్ స్టెప్ గారు నాన్న అంటే పరవాలే కాలేజ్ డేస్ కాలేజ్ ఓకే కాలేజ్ డేస్ సరే దెన్ ఏ స్మాల్ కరెక్షన్ మనం నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ లో మాట్లాడదాం చిన్నప్పుడు స్టూ యంగ్ అప్పుడు అడ్రస్ ఇస్ చిన్నప్పుడు నేను సమాంత అర్జున్ గారి సినిమాలు ఎక్కువ చూసారు తర్వాత ఆల్ ఫిల్మ్ దెన్ ఐ స్టార్ట్ వాచింగ్ ఫిల్మ్స్ దెన్ whatever the films which you able to release in malayalam in kerala try to watch and enjoy yes, yes. so in kerala there are different styles of movie make hmm. here it's in a different way hmm. i love to watch all kind of films yes so now it's global films kada now it's only global films hmm. yeah asalu pandemic vachin tarvata ninchi aithe andaru anni rakalaina content consume chesestunnaru tum tinestunnaru anamata mottham content nanta kuda and ipudu telugu cinema international sthai ki velli poyindi we won an oscar award so i i don't think so inka manamu south cinema north cinema i went leaving it's all, yeah. it's all cinema Indian for cinema. the love of cinema <laughs> uh, so it's amazing mari samantha gar tho chesina sanniveshallo meeku ishtamaina edaina okati which is which do you think is your favorite what we did together yes that sam should say 
సెలవులు సమ్మర్ వెకేషన్ అండ్ వి ఆల్ లైక్ ఫెయిరీ టేల్స్ ఎంత పెద్దగా ఎదిగినా సరే నాకు ఇంకా ఐ వాంట్ టు సీ ఫెయిరీ టేల్స్ అండ్ ఐ వాంట్ టు గో ఇన్ టు దట్ వరల్డ్ దాన్ని మీరు తీసుకొస్తున్నారు అందులో త్రీ డీలో తీసుకొని వస్తున్నారు సో సో మీరు ఫస్ట్ నుంచి ప్లానింగ్ అప్పటి నుంచే యూ హ్యాడ్ డిసైడెడ్ దట్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ త్రీ డీ ఫిల్మ్ అండి లేదండి ఇది మొత్తం అయిన తర్వాత దిల్ రాజు గారు అండ్ బ్రదర్ శిరీష్ గారు వాళ్ళు రషెస్ చూసాక వాళ్ళు చెప్పారు ఇది డెఫినెట్ గా త్రీ డీలో ఉంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంటుంది ఈ ఫారెస్ట్ కానీ ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ అని వాళ్ళు చెప్పిన మీదట అందుకని యాక్చువల్ గా రిలీజ్ కూడా పోస్ట్ పోన్ అయింది ఫస్ట్ లో కేవలం త్రీ డీ కోసం సో త్రీ డీలో చేద్దాం అప్పుడు ఇది క్లియర్ అయిందిగా మీకు రకరకాల కథలు రాసుకుంటారు మీరు లేకపోతే ఎందుకు పోస్ట్ పోన్ అయిందో మీకు అర్థమైందా సో త్రీ డీ కోసం అని అండ్ మేము మీ నెక్స్ట్ సినిమా ఫోర్ డీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కింద నుంచి ఇలా పాము వెళ్తుంది అనుకోండి ఆవిడ కాళ్ళ దగ్గర మేబీ ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్నదలా వేసి వదిలేసాం ఫీడ్ వేసేసాం ఇప్పుడు వి డోంట్ నో వాట్ అండ్ ఆల్ ది సాంగ్స్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ అన్ని సాంగ్స్ మణి శర్మ గారు చాలా అందంగా కంపోజ్ చేశారు అంతే అందంగా దాన్ని పిక్చరైజ్ చేశారు బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ బెస్ట్ ఒకటి పికప్ చేయాలి అంటే ఈ నాలుగు పాటలలో మీరేది సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు ఐ కుడెంట్ రియలీ పిక్ సినిమా ముందు లైక్ యూనో ఓన్లీ సాంగ్స్ వెన్ ఐ హర్ ద సాంగ్స్ నాకు మల్లిక మల్లిక చాలా ఇష్టం కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రతి పాట విజువలైజేషన్తో పాటు చూసేటప్పుడు లైక్ ఇట్ వాజ్ మ్యాజికల్ అండ్ ఐ ఐ ఆనెస్ట్లీ ఇప్పుడు ఐ కాన్ పిక్ అ సాంగ్ ఓకే ఐ థింక్ నేను సార్ కూడా చెప్పాను ఇది వావ్ ద సాంగ్స్ ఆర్ so magical <laughs> that you can't pick after after you watch the film ante paatalu kuda kadalo part ga untaru so ante avada malika malika avada meeda seasons change avuthu avada dushyantru kosam eduru chuse paata adi avunu inkoka boat song untundi avunu so dantlo asalu avada performance chudali ante nen director ga nen munduga ఆడియన్స్ కి చెప్పకూడదు బట్ అంటే చెప్పచండి మన ఆడియన్స్ ఈ మధ్య అలాగే ఉన్నారు కొంచెం చెప్పి ఊరిస్తే మళ్ళీ గబగబ పరిగెడతారు అంటే నాకు నేనే పొగిడినట్టు ఉంటది చాలా చక్కగా తను అంటే ఈ క్లాసిక్ ఫిల్మ్స్ కి మనం ఒక మీటర్ ఉంటది కదండి అంటే ఓవర్ గా చేయకూడదు మరీ అండర్ ప్లే చేస్తే రీచ్ కాదు సో అది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా మేము సెట్ చేసుకున్నామండి సో సమంత గారికి నాకు కూడా అంటే ముందే తనకి అంటే నేను కంప్లీట్గా ఈ శకుంతల క్యారెక్టర్ని సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నప్పుడే తను ఎంత బాగా అడాప్ట్ చేసుకున్నారంటే నాకు చాలా ఈజీ చేశారు జాబ్ ఎంత ఈజీ చేశారంటే ఇప్పుడు మొన్న ఇప్పుడు మా మేకింగ్ వీడియో వాళ్ళు సార్ మేకింగ్లో కొన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా సార్ ఓ డైరెక్టర్ చెప్పటం టేకులు చేయటం మళ్ళీ డైరెక్టర్ లైట్స్ ఆఫ్ అనడం లైట్స్ ఆఫ్ అని చెప్పి మళ్ళీ హీరోయిన్ దగ్గరికి వెళ్ళడం మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అది అది ఇది ఇలాంటివి లేవు మాకు కూడా కొన్ని అలాంటి సందర్భాలు డైరెక్టర్స్ రెచ్చిపోతుంటాం యూజువల్ గానే వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అది ఇది ఇది అని రావట్లేదు ఇంకా ఒక నాలుగైదు టేకులు ఏంటి ఆరు టేకులు ఏంటి యాక్చువల్లీ సినిమాలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మోస్ట్ బెస్ట్ కెమిస్ట్రీ నాది గుణశేఖర్ గారిది తర్వాత నాది ఎందుకంటే ఇంత నాకు యూనో నేను చాలా విన్నాను దాట్ గుణశేఖర్ గారు చాలా టేక్స్ తీసుకుంటారు వెరీ పర్టికులర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ టేక్ విల్ గో సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ టేక్స్ మేము నేను ఇదే నేను ఇదే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఓకే ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చాను సెట్ కి ఎవ్రీ టేక్ వాజ్ ఆల్ జస్ట్ లైక్ అంటే మనకి సమంత గారు అనగానే చాలా ఒక యూత్ అయి కాను ఇప్పుడు తనకి ఫ్యాన్స్ గానీ అందరు గానీ ఓ తను ఎలాంటి డ్రెస్ వేసినా తను ఒక ట్రెండ్ సెట్ అందరూ ఫాలో అవుతుంటారు వెరీ అల్ట్రా మోడర్న్ గా క్యారెక్టర్స్ 
ఒక రామలక్ష్మి లాంటిది మధ్యలో ఒక మెరుపులా మెరిసింది సో నేను కూడా ఆవిడ్ని ఈ క్యారెక్టర్కి అడాప్ట్ చేయడానికి టైం పడుతుందేమో ఒక కథ అయితే చెప్పేశాను సో అని అనుకున్నానండి సెట్కి వచ్చే ముందు వరకు అంటే మరి కోయిన్సిడెంట్గా తను కూడా ఈ కరెక్ట్గా ఈ సినిమా జరుగుతున్న టైంలో ఒక స్పిరిచువల్ జర్నీ లాగా ఈ చార్ధాము ఇవన్నీ ఈ హిమాలయస్ యాక్చువల్గా అయితే ఈ కథ జరుగుతున్న ప్రదేశాలన్నింటికీ ఆవిడ చాలా కోయిన్సిడెంట్గా వెళ్ళారు ఆ ఉత్తరాఖండ్ కశ్మీర్ ఈ హిమాలయాస్ ఇవన్నీ సో ఆ చార్ధామ్ విజిట్లు ఇవన్నీ అంటే ఆ చిన్న స్పిరిచువల్ కనెక్షను ఆవిడికి ఏర్పడింది ఆవిడ ఎంత మోడర్నో అంత ట్రెడిషనల్ కూడా సో తనకి ఇలాంటి ఒక మైథాలజీ స్టోరీ స్టోరీని బాగా రెస్పెక్ట్ చేశారు ఆవిడ ఈ స్టోరీని చెప్పాలి సిన్సియర్గా చెప్పాలి అని ఎప్పుడైతే అనుకున్నారండి నాకు శకుంతల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపించిందండి నాకు తను గెటప్లోంచి రావటం ఏంటి నేను ఇంకెక్కువ బ్రీఫ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు ఆవిడ నేనే వండర్ అయ్యవాడిని ఏంటి ఈవిడ ఇంత ఈజీగా చేస్తున్నాను చూస్తే ఇంకా అసలు ఎక్కడా నాకు మేము ఇద్దరం డిఫర్ అవ్వలేదండి ఈ సీన్ ఎలా కావాలి ఆ సీన్ ఎలా కావాలి ఇది సరిపోలేదు ఇది ఇదని మీటర్ కరెక్ట్గా ఉందండి అదే మీటర్ అలాగే మెయింటైన్ చేసాం అనమాట ఆ విషయంగా నేనే వండర్ అయ్యాను ఈ సినిమాల్లో హీరోయిన్ని మీరు కూడా అంతే అందంగా చూపిస్తారు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా అంతే బాగా తీసుకుంటారు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద సాంగ్స్ మీ సినిమాల్లో మేము అలాగే చూసాము హీరోయిన్స్ ని అర్జున్ కానీ ఒక్కడు కానీ అన్నిట్లో కూడా రుద్రమదేవి ఇంకా మీకు కొంచెం స్త్రీ పక్షపాతి మాకు నచ్చుతుంది చాలా సో ఇట్స్ వెరీ నైస్ అండి అండ్ అలాగే సమంత గారు కూడా మీరు ఈ శాకుంతలం కాదు ఓ బేబీ తీసుకున్న లేదంటే స్మాల్ బిట్ ఆల్సో బాబా అంటే కూడా ఇంకా అలా గుర్తుండిపోతుందనమాట ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ లైక్ దట్ విత్ హర్ ఓకే సో ఎనీథింగ్ దట్ యు వాంట్ టు టెల్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ టు పీపుల్ హూ వాంట్ టు కమ్ అండ్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ మీరు ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నారు ఎ లాట్ ఇప్పుడు ఆ నాకు ఇది ఒక పెద్ద ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇట్స్ మై థర్డ్ ఫిల్మ్ అండ్ స్టార్టెడ్ విత్ గ్రోనో సర్ యాక్టింగ్ విత్ సామ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎవరీథింగ్ వాట్ ఐ లవ్ ద మోస్ట్ ఇస్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ which i felt ipudu new generation some mythology for millennials mm. they should watch it and experience it how we have such a beautiful content in our culture yes At the same time we know everybody know romeo juliet everybody mm. knows mm. even the millennials everybody mm. but how many aware of dushyant and shakuntala story i'm not sure in this i mean new gen and yes. millennials especially yes. so that really excites me from the beginning when neelima told me the script from mm. the that moment it is exciting me the most So I feel, yeah, that everybody should enjoy. <laughs> Amazing. Samantha Gar, now, Neelima Gar, you can tell me about it. What do you say? Like, as a producer, she is... Core of the film. Core of the film. Mm-hmm. Yes, she had the core idea for the film also. <laughs> yeah. <laughs> And Gaur Shekhar Gar, you can tell me. He's a genius. Mm-hmm. Yes. He's always thinking something big, uh, something entertaining, yeah. something very hard. creative <laughs> and very hard. Hard. Easy way. Easy way. Easy way. Easy way. But you can't do it easy way. 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 I think from childhood, Kada sir, you have an interest in storytelling. Okay. And about the Prince Charming. మేము కష్టపడ్డాలి సో అదండి సంగతి మేమైతే ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తారీఖున థియేటర్స్ కి వెళ్ళి అలా ఆస్టక్ ఈ సినిమా చూడడానికి రెడీగా ఉన్నాము ఎందుకంటే శకుంతల అండ్ దుష్యంతుల కథ అలాగే మా బుజ్జి ఆర్హ ఇలా చాలా మోహన్ బాబు గారు కబీర్ బేడి గారు అలాగే మధుబాల గారు ఇంతమంది తారాగణంతో ఇంత అందంగా తీసినటువంటి ఈ సినిమా కోసం హూ వుడ్ ఇంట్ వాంట్ టు గో టు థియేటర్స్ అండ్ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓటీటీలో చూడడం అనేది ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఇలాంటి సినిమాలు దే డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్ మనం అక్కడికి థియేటర్స్కి వెళ్ళే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంతకుముందు వచ్చినటువంటి యశోద సినిమాని అలాగే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాము అండ్ ఇప్పుడు ఇది కూడా అండ్ మిమ్మల్ని మేము ఇంకా చాలా తెలుగు సినిమాల్లో చూస్తాము మీరు ఇంకా బోలడంత తెలుగు మాట్లాడతారు మీరు తెలుగు డబ్బింగ్ చెప్పేస్తారు అన్నీ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మీరు నా ప్రోగ్రాంలు చూస్తారు అబ్బో ఇక్కడ న్యాచురల్ ఫ్లోలో వచ్చినట్టు ఉండాలి మళ్ళీ మనం కలుద్దాము ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తారీఖున థియేటర్స్ లో సినిమా చూసిన తర్వాత సక్సెస్ మీట్ లో ఏమంటారు సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ